My mission is to create a vision about science lessons among Bangladeshi students. Visualize words with me. Assalamualaikum shikhati bondura. Aaj amra ekte noto nontha shuru korbo. Ja physics second paper er first adhai shabe roye chhe. Tab gothi bidda ba thermodynamics. To ei chapter tei toh mandar chonno ane guru to pon ekte chapter. Amra jani second paper er je chapter gul roye chhe. Shab gulo khub shundor korar sort korar chhe. Prathom chapter tap niye, diti or trickle chapter tomra pabe torit niye. চতুর্থ আর পঞ্চম চ্যাপ্টার পাবে চুম্বক নিয়ে এরপরের গুলো আলো এরপরে মডার্ন ফিজিক্স এইভাবে তো বলা যায় তাপ থেকে একটি প্রশ্ন প্রত্যেকবারই হয় আর হবে এটি কেননা তাপ নিয়ে একমাত্র চ্যাপ্টার হিসেবেই রয়েছে তাপ গতিবিদ্যা এই অধ্যায়টি তো শুরু করা যাক তাপ গতিবিদ্যা এই অধ্যায়টি তো আমরা তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায়টির প্রথমেই যে জিনিসটি শিখব সেটি হচ্ছে তাপমিতিক বস্তু ও তাপমিতিক ধর্ম তো তাপমিতিক বস্তুটা কি আর তাপমিতিক ধর্মটা কি তা বোঝানোর জন্য আমি একটি লাইন এখানে লিখেছি লাইনটি একটু পড়ি পারদ থার্মোমিটারে তাপমাত্রা বাড়ালে পারদের প্রসারণ হয় এই ঘটনাটি আমরা সবাই জানি তো এই ঘটনাটি থেকে দুইটি শব্দ আমি একটু আলাদা করেছি একটি হচ্ছে পারদ আর একটি হচ্ছে প্রসারণ একটু খেয়াল করলে দেখবে আমরা কিন্তু পারদ থার্মোমিটারটি কমনলি ব্যবহার করি অন্য কিছু দিয়ে তৈরি থার্মোমিটার কিন্তু সচরাচর ব্যবহার করি না কেন পারদকেই ব্যবহার করি পারদ একটি বিশেষ পদার্থ যা তাপ প্রয়োগে অর্থাৎ তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে তার প্রসারণ ধর্মটার উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন দেখায় এটি কিন্তু তুমি অন্য কোনো পদার্থতে সেইভাবে পাবে না তুমি যদি পারদের বদলে পানি ইউজ করতে তো পানি দিয়ে কিন্তু আমরা থার্মোমিটার যদি তৈরি করতাম পানির ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে প্রসারণ হয় বাট পারদের মতো এতটা প্রকট প্রসারণ হয় না তো পারদ একটি বিশেষ বস্তু যা তাপমাত্রার পরিবর্তনে তার একটি ধর্মের পরিবর্তন করে তাই পারদকে আমরা বলবো তাপমিতিক বস্তু ঠিক আছে তো এবার আসি প্রসারণ একটু খেয়াল করলে দেখবে পারদের কিন্তু শুধু প্রসারণ ধর্মটিই না প্রসারণ ছাড়াও পারদের আরও অন্যান্য অনেক ধর্মই থাকতে পারে সান্দ্রতা পৃষ্ঠটান এরকম অনেক ধর্মই থাকতে পারে কিন্তু পারদের শুধুমাত্র তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে প্রসারণ ধর্মটির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটছে অথবা উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটছে তাপমাত্রার বৃদ্ধিতে প্রসারণ ধর্মের বৃদ্ধি পায় তাপমাত্রার হ্রাসে প্রসারণ ধর্ম হ্রাস পায় অর্থাৎ সংকুচিত হয় তো পারদের ঠিক কোন ধর্মটি নিয়ে আমরা কথা বলছি প্রসারণ ধর্মটি নিয়ে কথা বলছি কেননা প্রসারণ ধর্মটির কিন্তু তাপের সাথে একটি রিলেশন আছে অন্যান্য ধর্মে কিন্তু তাপের সাথে সেইভাবে রিলেশনটি নেই তো এর জন্য পারদকে আমরা তাপমিতিক বস্তু বলবো আর প্রসারণকে আমরা তাপমিতিক ধর্ম বলবো তো পৃথিবীতে কি শুধু পারদ থার্মোমিটারই রয়েছে আরও কোনো থার্মোমিটার নেই উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ আরও অনেক থার্মোমিটার রয়েছে তবে আমরা পারদ থার্মোমিটারটাকে কেন একটু বেশি ব্যবহার করি কারণ আমাদের যে জ্বর হয় বা আমাদের শরীরের যে তাপমাত্রার তারতম্য তা পারদ থার্মোমিটারের প্রসারণ দিয়ে খুব সহজেই মাপা যায় কিন্তু এমন অনেক বস্তু আছে যেই বস্তুগুলোর তাপমাত্রা আমরা যদি মাপতে চাই তাহলে আমাদের অনেক বড় বড় তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় বা অনেক অল্প তাপমাত্রার প্রয়োজন হতে পারে তো সেই সকল বস্তুর জন্য আমাদের বিকল্প তাপমিতিক বস্তু তাপমিতিক ধর্ম রয়েছে যেমন আমি এখানে একটি টেবিল দিয়েছি এই টেবিলটিতে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে শুধুমাত্র পারদ থার্মোমিটারই না পারদ থার্মোমিটার ছাড়াও এখানে আর অনেক ধরনের থার্মোমিটারের কথা বলে দেওয়া আছে আর ওই থার্মোমিটারগুলোর থার্মোমেট্রিক প্রপার্টি থার্মোমেট্রিক প্রপার্টির বাংলাটিই হলো তাপমিতিক ধর্ম ওই বিভিন্ন থার্মোমিটারের তাপমিতিক ধর্মগুলো কি সেরকমও বলে দেওয়া আছে তো আমি এখান থেকে যদি কয়েকটি একটু ফিগারে দেখাই যেমন এটি আমাদের পারদ থার্মোমিটার পারদ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে পারদ হচ্ছে আমার তাপমিতিক বস্তুটা আর তাপমিতিক ধর্মটা হচ্ছে কি প্রসারণ কিন্তু এই ডান পাশে যে থার্মোমিটারটি দেখতে পাচ্ছ এই থার্মোমিটারের দিকে নল দেখতে পাচ্ছ এই নলটি সাধারণত রোধ হিসাব করে তোমার তাপমাত্রা মেপে দেয় তো একটা ডিজিটাল মিটার দেখতে পাচ্ছ এখানে আমার তাপমাত্রাটা আসবে তো এই রোধ থার্মোমিটার বলি এটাকে এই রোধ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে এই যে কপারের তারটি আছে এই তারটি বা যেই পদার্থের তৈরি তার হোক না কেন তো এখানে কপারের তার তৈরি তার রয়েছে এই তারটি তোমার কি হিসেবে কাজ করছে তাপমিতিক বস্তু হিসেবে কাজ করছে আর তাপমিতিক ধর্ম হিসেবে কাজ করছে কি এখানে এখানে তাপমিতিক ধর্ম হিসেবে কাজ করছে রেজিস্টেন্স অর্থাৎ রোদ তো এরকম ভাবে বিভিন্ন তাপ থার্মোমিটারের জন্য বিভিন্ন তাপমিতিক বস্তু রয়েছে আবার বিভিন্ন তাপমিতিক ধর্ম রয়েছে তো আমাদের ক্ষেত্রে আমরা বহুল আলোচিত থার্মোমিটার হচ্ছে এটা যা পারদ থার্মোমিটার আর এছাড়াও আমরা রোদ থার্মোমিটারটিও আমাদের এই চ্যাপ্টারে ব্যবহার করে থাকব তো আমরা এই চ্যাপ্টারের পরের আলোচনাটায় যদি যাই তাহলে পরের আলোচনাটায় আমাদের তাপমাত্রা পরিমাপ রিলেটেড আলোচনা তো তাপমাত্রা পরিমাপ রিলেটেড আলোচনার আগে আমি তোমাদের আগে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই যদি এই লোকটির কথা চিন্তা করো এই লোকটি এই লোকটি কে কোথায় আছে যদি আমি তোমার কাছে জানতে চাই এই লোকটির অবস্থানটা কোথায় সেটা যদি জানতে চাই তুমি 
একটা উত্তরই কেবল দিতে পারবে সেটা হচ্ছে কি লোকটি মাটির ওপরে আছে আর আকাশের নিচে আছে তুমি কিন্তু এর বাইরে এই লোকটির আর কোন অবস্থান বর্ণনা করতে পারছো না কেন পারছো না এই কারণটিও কিন্তু খুব সহজ না পারার কারণটি হচ্ছে তোমার কি না পারার কারণটি হচ্ছে তুমি এক ওই ঘটনাটির জন্য কোনো প্রসঙ্গ পাচ্ছিলে না কিন্তু এই মুহূর্তে আমি যদি বলি লোকটির অবস্থান কোথায় আছে তাহলে কিন্তু তুমি খুব ইজিলি বলে ফেলতে পারবে লোকটির অবস্থান এই মৃত গাছটি এই মৃত গাছটির থেকে পাঁচ মিটার যদি এইগুলো মিটারে দাগাঙ্কিত হয় তো পাঁচ মিটার ডানে আছে তাহলে দেখো এর আগের ঘটনাটিতে কি হয়েছিল এর আগের ঘটনাটিতে আমরা প্রসঙ্গ পাইনি বলে তার অবস্থান মাপতে পারিনি এরপরে আরেকটি ঘটনা এখানে দেওয়া আছে দেখো তো এই ঘটনাতে যদি বলি লোকটির অবস্থান কোথায় তাহলে কিন্তু তোমার কাছে দুটি অপশন আছে তুমি কিন্তু বলতে পারো লোকটি মৃত গাছটি থেকে পাঁচ মিটার ডানে আর ক্রিসমাস ট্রিটা থেকে সাত মিটার বামে অবস্থান করছে অর্থাৎ এইখানে কিন্তু তুমি তার অবস্থানটিকে আরো ক্লিয়ারলি আরো সুন্দরভাবে বলতে পারলে এখানে তার অবস্থানটা বলা গেল প্রসঙ্গ একটি পাওয়া গেছে তাই আর এখানে তার অবস্থানটা আরো ভালোভাবে বলা গেল কারণ দুটি প্রসঙ্গ মানে দুটি গাছ পাওয়া গেছে তাই তাহলে একটা জিনিস এখান থেকে স্পষ্ট কোনো একটা বস্তুর অবস্থান মাপতে আমার অবশ্যই এরকম গাছের মতো কয়েকটা প্রসঙ্গ অবস্থান লাগে যেমন এই গাছটি একটি স্থির জায়গায় আবদ্ধ তাই আমরা এই গাছটির সাপেক্ষে এই লোকটির অবস্থান মাপতে পেরেছি এই ঘটনাটির জন্য আর এখানে দুটি গাছ আছে তো দুটি গাছের সাপেক্ষে আমি তার অবস্থান মাপতে পেরেছি তো আমরা এই স্লাইডটি থেকে দুটি জিনিস শিখতে পারি সেটা হচ্ছে কোনো জিনিস মাপতে হলে অবশ্যই প্রসঙ্গ লাগবে আবার ওই যে যাকে প্রসঙ্গ ধরব তার মানটি অবশ্যই ধ্রুবক হতে হবে যেমন এখানে গাছটির অবস্থান কিন্তু পরিবর্তনশীল হলে গাছটি যদি এখন এখানে একটু পরে এখানে থাকতো একটু আগে এখানে থাকতো তাহলে কিন্তু লোকটির অবস্থান যদি গাছটির সাপেক্ষে পাঁচ মিটার বলতাম তাহলে কিন্তু সেই কথাটির কোনো অর্থ থাকতো না সেই কথাটির কোনো যুক্তি থাকতো না কেননা গাছটির অবস্থানটি এখানে পরিবর্তনশীল আবার এই জায়গাতেও দুটি গাছের অবস্থান যদি ফিক্সড না হয়ে পরিবর্তন হতো তাহলে কিন্তু এই যে এই পাঁচ মিটার ডানে সাত মিটার বামে এই কথাগুলোর কোনো যুক্তি থাকতো না তো আমরা অবশ্যই যাকে প্রসঙ্গ হিসেবে নির্বাচন করব তার মানটা এমন হতে হবে যেন সেটা ধ্রুবক থাকে স্থান কাল নির্বিশেষে সেটা যেন ধ্রুবক থাকে তাহলেই কেবল আমরা কোনো একটা জিনিসের অবস্থান পরিমাপ করতে পারব আমরা এই চ্যাপ্টারটি তাপের চ্যাপ্টার আমরা মাপব তাপমাত্রা তো তাপমাত্রা মাপার ক্ষেত্রেও পরিমাপের এই যে এই কৌশলটি এই কৌশলটি আমরা কাজে লাগাতে পারি এই কৌশলটি কিভাবে কাজে লাগাতে পারি একটু খেয়াল করো আমরা যদি একটা তাপমাত্রা মাপতে চাই যেমন অবস্থান মাপার জন্য আমার একটা আদর্শ অবস্থানের প্রয়োজন হয়েছে তাপমাত্রা মাপার জন্য আমার প্রয়োজন হবে কি আমার তাপমাত্রা মাপার জন্য প্রয়োজন হবে এরকমই আদর্শ তাপমাত্রা তো এই আদর্শ তাপমাত্রার প্রয়োজন আদর্শ তাপমাত্রার প্রয়োজন অনুসারে আদর্শ তাপমাত্রা আর প্রয়োজন অনুসারে আমরা তাপমাত্রা পরিমাপের এই মূল নীতিটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন প্রথম মূল নীতি যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে এক স্থির বিন্দু নীতি এটি ঠিক আমাদের একটু আগের প্রথম ঘটনাটির মতো আমি যদি ঘটনাটিতে দেখাই এটা এটি ঠিক আমাদের এই ঘটনাটির মতো এই ঘটনাটিতে লোকটির অবস্থান মাপা হয়েছে একটি গাছের সাপেক্ষে মানে একটি প্রসঙ্গের সাপেক্ষে যদি অবস্থান মাপা হয় আবার আমরা যদি তাপমাত্রার সাথে একটি তুলনা করে পড়ি একটি তাপমাত্রার সাপেক্ষে যদি কোনো অন্য তাপমাত্রা মাপা হয় একটি আদর্শ তাপমাত্রার সাপেক্ষে মানে প্রসঙ্গ তাপমাত্রার সাপেক্ষে যদি অন্য তাপমাত্রা মাপা হয় তাহলে সেই নীতিটাকে আমরা বলবো এক স্থির বিন্দু নীতি একটু খেয়াল রাখবে এই চ্যাপ্টারে আমি যত জায়গাতেই বিন্দু কথাটি উচ্চারণ করব বিন্দু বলতে কিন্তু তাপমাত্রা বোঝাবে কেন তাপমাত্রাকে বিন্দু দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এটির পেছনেও লজিক আছে কি লজিক হতে পারে কারণ এক একটা থার্মোমিটারের কথা চিন্তা করো এক একটা থার্মোমিটারের এক একটা বিন্দু কি এক একটা তাপমাত্রা না তাহলে আমরা এক একটা বিন্দুকে যদি এক একটা তাপমাত্রার মান প্রকাশ করে তাহলে আমরা তাপমাত্রাকে একটা বিন্দু বলতে পারি আর ফিজিক্সের আমাদের চ্যাপ্টারগুলোতে সাধারণত তাপমাত্রাকে বিন্দু হিসেবেই প্রকাশ করা হয়েছে এক স্থির বিন্দু মানে বলতে কি বোঝাবে একটা স্থির তাপমাত্রার সাপেক্ষে যে পরিমাপ এবার আসি দ্বি স্থির বিন্দু নীতিটা কি দ্বি স্থির বিন্দু নীতিটাও ঠিক একটু আগের ঘটনাটির একটু আগের ঘটনাটির তোমার দ্বিতীয় ঘটনাটির মতো এখানে দেখো লোকটির অবস্থান মাপা হয়েছে কিভাবে দুটি গাছকে আদর্শ ধরে লোকটির অবস্থান মাপা হয়েছে তো দুটি গাছকে আদর্শ ধরে লোকটির যে অবস্থান মাপা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতে পারি দুইটা আদর্শ সাপেক্ষে পরিমাপ অর্থাৎ তাপমাত্রার জন্য যদি এটা এই ঘটনাটাকে আমরা বলি তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি দ্বি স্থির বিন্দু নীতি অর্থাৎ দুটি তাপমাত্রাকে আদর্শ ধরে যে পরিমাপটি হয় সেটিকে আমরা বলবো দ্বি স্থির বিন্দু নীতি দুইটা 
स्थिर तापम्रा बिंदु जीतु तापम्रा दुईटे स्थिर तापम्रा सपेक्षे जो परिमप तो आज के क्लस एंगसी बिंदु नीति डिटेल्स आलोचना करब एटर मैथ प्रब्लेम करब नेक्सट क्लस डी स्थिर बिंदु नीति आलोचना करब तो शुरू करी हमारे एक स्थिर बिंदु नीति आलोचना थे तो एक स्थिर बिंदु नीति आलोचनाते कटा तापम्रा के आदर्श धरब एक तापम्रा के आदर्श धरब एखे जाके आदर्श धरते हैं तर मानटी क्योंकि एक ध्रुवक मान होते हैं अर्थात तर मानटी क्योंकि स्थान कल पात्र निर्विशेषे सब जगह एक निर्दिष्ट मान होते हैं एम होना यार मान आज के एक रकम कल के एक रकम ये देशे एक रकम अन्न देशे आक रकम तो तरजे एक्सर बिंदु नीति एक तापम्रा के आदर्श धरब एक निर्दिष्ट मान तापम्रा ओ तापम्रार मानटी कत अवश्य जाना कौतूहल थार कथा तो ये तापम्राटी तुम्हारा अलरेडी जो नवम दशम श्रेणी तुम्हारा तापम्रार साथ परिचय से त्रैध बिंदु त्रैध बिंदु हमें बिंदु मानी तापम्रा तमें त्रैध तापम्रा त्रैध कथाटार मध्य एक तीन तीन भाव आज ट्रिपल एक भाव आज सो ये आसमें कि बोझा ये आसले ओ एक तापम्रा जे तापम्रा विशुद्ध बरफ विशुद्ध पानी विशुद्ध जलिए बाष्प एक ही साथ बिराज कर फिगारे मध्यम बुझे तुम फ्रिज थे एक बरफ खुले आन तुम एक चिंता करो बरफ टी जो तुम जस्ट <laughs> खुले आनले एखान फ्रिज थे तक तुम जो जो बरफ टीके धरवे तक कि तुम्हार हाथ भिजे जा अवश्य ना प्रथम क्योंकि बरफ टा एकदम सलिड थे फ्रिज थे जो बेर करी तो तक क्योंकि हमारूप तरल पदार्थ अनुभव करबना मैं हाथ क्योंकि भिजबे ना कितु ये बरफ टी जदि किचुक्षण रेखे दी ता कि ठीक ए रकम एक अवस्थार सृष्टि है ना ए रकम एक अवस्था ये अवस्थाटार कथा चिंता करो ये अवस्थाटार मध्य यरफटर जो धरो किचुक्षण रेखे देवार पर फ्रिज थे पास तुम ये अवस्थाए ता किचु धरो तुम हाथ क्योंकि भिजबे अर्थात तरल अवस्था क्योंकि ये मुहूर्ते अवस्थान कर चारपाशे देखते बाष्प रही तरह वायवीय अवस्था अर्थात बाष्पीय अवस्थाओ कर् मध्य बिराज कर आर तुम जी चाप दाओ मुहूर्ते तुम क्योंकि शक्त जो भावना से अनुभव करते अर्थात कठिन अवस्थाओ कज कर स्पेशल एक अवस्था विशुद्ध पानी क्षेत्र में विशुद्ध बरफर क्षेत्र में विशुद्ध बाष्पर क्षेत्र में तीन टा अवस्था एक ही साथ बिराज कर सब समय है ना ये क्योंकि जस्ट एक निर्दिष्ट मुहूर्ते हैं और किन जो रेखे दाओ तेबे पूराटा पानी हो गए आर तुम जी फ्रिजे ढुकिए दाओ देखा पूराटा सलिड हो गए क्योंकि स्पेशल अवस्था एक निर्दिष्ट तापम्राते हैं तापम्राटा कत दुशो तियत् दशमिक एक छय कलविन जेटा बोलते पॉइंट वन सिक्स डिग्री सेलसियस मानी जिरो डिग्री सेलसियस कि बेसि तो तापम्राटर मध्य ही क्योंकि अवस्थाटी देखो ये तापम्राटी क्योंकि सकल देशे सकलकाले सकल समय एक ध्रुवक मान हिसाब कन्सिडार करी तो तापम्राटर सपेक्षी अन्न्य वस्तुर अजाना तापम्रागुलो हिसाब करब तो तापम्राटा हमारे से ही तापम्रा जे तापम्रा के आदर्श धरे एक स्थिर बिंदु नीति अन्न को तापम्रा परिमप कर जस्ट एन बोल कौन तापम्राटा के आदर्श धरा है एक सी बिंदु नीति एखंड देखो ओ एक सी बिंदु नीति कि भाव एक तापम्रा के आदर्श धरे अन्न्य तापम्रा धरो तुम एक थार्मोमिटार बना वही थार्मोमिटार दिए तुम अन्न्य तापम्रा कि तुम हिसाब कर वही मूल नीति डिटेल्स आलोचना करब तो मूल नीति देखी एक ख्याल करो कि एक सी बिंदु नीति तापम्रा मापा है नीतिटार जो प्रथम एक सम्पर्क शिखते हैं ये सम्पर्क वास्तव थे नवा ये सबाई फील करतेब तापमितिक धर्म समानुपातिक तापम्रा तुम पारद थार्मोमिटारे कथा चिंता करो पारद थार्मोमिटारे तापमितिक धर्म का बोले प्रथम स्लैडे प्रसारण के तो तापमितिक धर्मटा हे प्रसारण पारद थार्मोमिटारे तुम जदि बसी तापम्रा पारद थार्मोमिटार लगाओ तारद थार्मोमिटार मध्य प्रसारण तुम बेसि पा तुम जदि कम तापम्रार गाए पारद थार्मोमिटार टीके लगाओ तुम प्रसारण कम पा तो एक कथाटी यह बोलते पारद थार्मोमिटार वेको थार्मोमिटार के कम तापम्रा लगाले कम तापमितिक धर्म पा कारण प्रसारण ही तापमितिक धर्म पारद थार्मोमिटार बेलार आर बसी तापम्रा तुम जदि थार्मोमिटार टीके लगाओ तुम बसि तापमितिक धर्म पा अर्थात तापम्रा जो बेसि ती तापम्रा जो कम इत कम तेल सम्पर्क थे बोलते तापमितिक धर्म समानुपातिक तापम्राटा तो तापमितिक धर्म समानुपातिक तापम्रा तापमितिक धर्म के साधारण एक्स दिए प्रकाश करो तापमितिक धर्म जो एक्स है तापम्रा जो 
कैपिटल टी है तेल बोलते सम्पर्क एक्स समानुपातिक कैपिटल टी तो एक समानुपातिक कैपिटल टी की बुझा एक समानुपातिक कैपिटल टी तुम्हें बुझा तापमितिक धर्म समानुपातिक तापम्रा सम्पर्कटी समानुपातिक तुम जी समान समान आना तुम्हारे अवश्य एक ध्रुवक आनते हैं और ये ध्रुवक की तुम्हारे की के हिसाब से लिखे थी तो एक समान समान के टी तो ये तापमितिक धर्म और तापम्रार मध्य एक राशिमला राशिमला टीके पक्षान्तर करी एक एक्स बी समान समान के एक सम्पर्क दाड़ कराते पर तो एक तापम्रा के आदर्श धरे और आक तापम्रा के परिमप करते चाहिए कथा लिखल तापम्रा के आदर्श धरे से त्रैधबिंदु तापम्रा जा तिहत्तर दशमिक एक छय कलभिन थार्मोमिटारिंदुर मुहूर्ते थार्मोमिटार थार्मोमिटारे एक रिडिंग आसबेंटा मान आसबें हाइट आसान आसो पारो थार्मोमिटारे सबकि प्रसारण दी हिसाब करी पारो थार्मोमिटारे तापमितिक धर्म मानटी एक पा प्रसारण हिसाब से अर्थात पारो थार्मोमिटार टीके लिए जो वस्तुटार गाए लागे एक हाइट पा बनाना थार्मोमिटार होते बजार के कनाना थार्मोमिटार होते एक हाइट पा जो पारोटा एतटुकु उठे आटे क्योंकि चाहली स्केल दिए मेपे फिलते एक सेंटीमिटारे मान आस मिलीमिटारे मान आस तुम्हारे जो स्केल आमें से स्केल दिए मेपे फिलते अच्छा तो ये मानटी तुम पेले से ही मानटी हे तापम्रा लागान फले मान तापमितिक धर्म मान जो हाइटी सेंटीमिटार मिलीमिटारे पेले से बोलते टीआर टीआर दिए ट्रिपल पॉइंट अर्थात त्रैधबिंदु और एक्स दिए तापमितिक धर्म अर्थात त्रैधबिंदुते तापमितिक धर्म मान ये हमारे एक्स टीआर ओके अच्छा तो ये जिनगूला क्योंकि एक्सपेरिमेंटालीटार माना मुखस्त थक माना एक्सपेरिमेंटाली ओ बरफटार गाए लागान फले हाइट पा हाइट स्केल दिए मेपे फिलब और वो स्केल दिए मापा जो जो सेंटीमिटार मिलीमिटार मानटी से लिखे रखब यह जगहटा अच्छा आर तुम्हारे बनानो थार्मोमिटार से दिए तो तुम धरो तुम बडिर टेम्पारेचार मापते जाच तुम तुम शर तापम्रा मापते जाच तो तुम्हारा कि करते थार्मोमिटार टीके लिए तुम्हार बडी लगाते हो मानी तुम जो थार्मोमिटार बनिए बजार थे कैसे से तुम्हार बडी तुम लगाले तो तुम तुम्हार बडी जो ये थार्मोमिटार लगा तक तुम बनानो थार्मोमिटार कने आना थार्मोमिटार आकटी हाइट देखा ना एक ख्याल कर देखो हमें एकटू आगे लागिए वस्तुटर गाए तक एक हाइट देखिए तक एक तापमितिक धर्म माना पे एक्स टीआर बतम से आर बनाना थार्मोमिटार टीके लगा हमार बडिर गाए तुम्हार बडिर गाए जी वस्तुटार तुम तापम्रा मापते चाहो से तुम लगाले लगाले तुम आक हाइट पा अर्थात तुम जो तापम्रा टी मापते चाओ से ही तापम्रार वस्तुर गाए लागान फले तुम जो हाइट पा और एक मान से मानटी के तुम एक्स हिसाब से इनपुट निले अर्थात तुम निर्णय तापम्रा टी और ओ तापम्रा जो तापमितिक धर्म से एक्स तेलार राशिमला जो बुझे थी तेल सम्पर्क राशिमलार क्षेत्र फिलते पर भाव फिली देखो एक्स टीआर एक्स बी जेहतु ध्रुवक तरह एक्स टीआर बस टीआर जो तापम्रा दुशो तिहत्तर दशमिक एक छय इक्ल टू जो ध्रुवक के है आर हमार निर्णय तापम्रार जो तापमितिक धर्म और निर्णय तापम्रा दुईटार अनुपात से ही एक ही ध्रुवक तेलार राशिमला क्यों एक एकत्र करते सम्पर्क के कजे लागिए तो यह सम्पर्क कजे लागिए ये जो एकत्र करी टार्गेट की निर्णय तापम्रा बेर मैं टी बेर तो यह सम्पर्कटर मध्य टी आई टी टा के जो एक पासे करी और बाकी सब अन्य पासे कर दी तो हमारे कम एक राशिमला थे टी इक्ल टू अर्थात निर्णय तापम्रा इक्ल टू एक्स बस टी आर इंटू टू सेवन थ्री पॉइंट वन सिक्स कैलविन जैसे प्रत्येक परिचय जो जानते चाहिए टी हमें निर्णय तापम्रा टी एक्स निर्णय तापम्रार वस्तुटार गाए जो तुम थार्मोमिटर टी लगाले तक जो तो तापमितिक धर्म मान पेले से एक्स टीआर ये हे त्रैधबिंदुर वस्तुर गाए अर्थात बरफटार गाए जो तुम लागाले तक तुम्हार तापमितिक धर्म मान ठीक है तो बरफ बोलते बोझा आगे पेजे जो बरफे चित्रटा छो से तो ये मानगुलो तुम्हार जेहतुने तीन ट चलक आज है जो दुईट चलक देवा थको थार्ड एक चलक तुम्हारे जानते चाहिए सो एट नहीं मैथ करब तर आगे मैथ करार आगे हमें एक नहीं प्रथम स्थिर बिंदु नीति अनुसारे जो राशिमला पा से राशिमला जो तापम्रा पा से तापम्रा एकक एकक है ये क्योंकि 
ক্যালভিন একক হবে খেয়াল করে দেখো তুমি এক্স এর মান সেন্টিমিটার বসালে এটাও সেন্টিমিটার বসালে কাটাকাটি এটা মিলিমিটার বসালে এটাও মিলিমিটার বসালে কাটাকাটি বাট দুইশো তিয়াত্তর দশমিক এক ছয় এটা কিসের মান ছিল ক্যালভিনের মান ছিল তাহলে এই মানটি কিন্তু নির্ণয় তাপমাত্রার মান একক হবে আর কি তো আমার নির্ণয় তাপমাত্রার এককটা অবশ্যই কোন এককে আমরা পাবো ক্যালভিন এককে পাবো তো আমরা শর্টকাট একটা ম্যাথ করে আসি এই থিউরিটা কাজে লাগিয়ে তো প্রশ্নটা আমরা পড়ি প্রশ্নটাতে কি দেওয়া আছে পানির ত্রৈধ বিন্দুতে কোন রোধ থার্মোমিটারের রোধ দশ ওহম যখন রোধ বিশ ওহম হয় তখন তাপমাত্রা কত এখানে যদি আমি বলতে চাই এখানে তোমার আমার কি কি দেওয়া আছে এখানে আমার ত্রৈধ বিন্দুতে কোন রোধ থার্মোমিটারের রোধ দেওয়া আছে আমার আমরা থিউরিটা পড়েছিলাম পারো থার্মোমিটার দিয়ে আর এখন আমাদের দেওয়া হচ্ছে রোধ থার্মোমিটার দিয়ে কোনো সমস্যা নেই একই থিউরি একই সূত্রই আমরা কাজে লাগাতে পারবো তো এই দশ ওহম যে মান দেওয়া আছে এটা কি ত্রৈধ বিন্দুতে থার্মোমিটারের রোধ আর যেহেতু রোধ থার্মোমিটারের জন্য রোধই তাপমিতিক ধর্ম অর্থাৎ এটা একটা তাপমিতিক ধর্মের মান দেওয়া আছে তার মানে এখানে তোমাকে কি দেওয়া আছে এখানে তোমাকে কিন্তু দেওয়া আছে বলতে গেলে এক্স টি আর এর ভ্যালু দেওয়া আছে তাই না এক্স টি আর তোমার কত দেওয়া আছে এক্স টি আর তোমাকে দেওয়া আছে দশ আর যখন রোদ বিশ ওহম মানে তুমি এমন একটা বস্তুর গায়ে লাগালে থার্মোমিটার টিকে যে তোমার রোদের মান তুমি পেলে কত ওহম বিশ ওহম তখন তাপমাত্রা কত সেটা জানতে চেয়েছে অর্থাৎ নির্ণয় তাপমাত্রার গায়ে লাগানোর ফলে নির্ণয় তাপমাত্রার বস্তুর গায়ে লাগানোর ফলে আমার রোদের মানটা কত হলো বিশ ওহম তো বিশ ওহম যদি হয় তাহলে এখান থেকে আমার বের করতে হবে কাকে নির্ণ তাপমাত্রা অর্থাৎ চিটাকে তো আমরা ফর্মুলাটা জানি ফর্মুলাটা যদি আমরা জাস্ট বসাই তাহলে কিন্তু আমাদের ম্যাথটা হয়ে যাচ্ছে তো ম্যাথটা কিন্তু খুবই সিম্পল একটা ম্যাথ তো আমরা ফর্মুলাটা যদি বসাই আমাদের ফর্মুলাটি কি ছিল আমাদের ফর্মুলাটি যদি আমরা বসিয়ে করি আমাদের এখানে করে দেওয়া আছে তো আমরা করাটা যদি একটু দেখি তো টি ইকুয়াল টু আমরা ফর্মুলাটি উপরে একটু লিখে ফেলি টি ইকাল টু কিরকম একটা ফর্মুলা ছিল আমাদের আমাদের এক্স বাই ক্যাপিটাল টি ছিল তো এটা আমার ছিল এক্স এটা ছিল এক্স টি আর ইন্টু দুইশো তিয়াত্তর দশমিক এক ছয় দেখো এই লাইনটি আমরা একবারে করেছি কারণ যেহেতু এগুলো সাধারণত এম সিকিউ এর ম্যাথ সো এত সময় থাকবে না যে আমরা ফর্মুলাটি লিখে করার সো আমরা সরাসরি করেছিলাম তো টি আমরা বের করতে চাই তো টি বের করার জন্য দেখো এই ফর্মাটি খাটিয়েছি এক্স এর জায়গায় যে বিশ বসিয়েছি এক্স টি আর এর জায়গায় দশ বসিয়েছি আর দুইশো তিয়াত্তর দশমিক এক ছয় তো এটা জাস্ট ফর্মাটি বসিয়ে আমরা ফাইভ ক্যালভিন আমার অ্যান্সার হিসেবে আসে অর্থাৎ আমার বিশ ওহম রোধটা যখন বিশ ওহম রোধটা কত তাপমাত্রায় এই অর্জিত হবে সেটা হচ্ছে পাঁচশো ছিচল্লিশ দশমিক তিন দুই ক্যালভিন তাপমাত্রায় তো এই ছিল আজকের ক্লাস নেক্সট ক্লাসে আমরা ডি স্থির বিন্দু নীতি দিয়ে কিভাবে তাপমাত্রা মাপা হয় কাদেরকে আদর্শ তাপমাত্রা ধরা হয় আর এই রিলেটেড ম্যাথ করব সবাইকে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য